Matthew 11, 28 to 30, the centerpiece of the Jesus doctrine, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Hindi hindi natin pagsasawaang, ulit-ulitin, balik-balikan at ipangaral ang kaunting verses na ito na naglalaman ng puso ng ministry ni Jesus. Magbigay ng kapahingahan. Kapagod, mapagod. Talagang nakakapagod ang magpagod. Salamat Panginoon dahil kayo'y kapahingahan. Sa iba't ibang aspeto ng aming buhay, pahinga ang ibinibigay niyo sa mga tunay na nakikinig sa inyong tinig. Kapayapaan ng loob, katiwasayan ang ipinagkakaloob ninyo. Hindi kapagabagan, hindi hirap, hindi pagod. Nawa pa paglinawin niyo aming isip at lalo pa naming maunawa. Palalim ng palalim, pataas ng pataas at palawak ng palawak ang pag-unawa namin sa tunay na diwa ng inyong kapahingahan. Lead us, teach us. Maging sa mga kwentong paulit-ulit namin binabalikan, bigyan niyo kami ng mga bagong pananaw, bagong kahulugan para mabuo, maski man lang unti-unti at dahan-dahan ang aming pagkaunawa sa inyo. Teach us, lead us. Father, we thank you in the name of your Son, Jesus. John 8, 3-11, ang walang kamatayang kwento ng babaeng walang katapusan ang pagtuturong pwedeng ibigay sa atin. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautosan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalon niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalon niya. Ayon sa kautosan ni Moses, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang siya, sila laban sa kanya. Ngunit yung mukula mang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, Nasaan sila? Wala bang humatol sa'yo? Wala pong ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Isang paulit-ulit na pag-aaral ang ginagawa natin sa pagkatapakaraming katuroan na makakatas sa kwentong ito ni Jesus. John 8.3, isa-isahin natin. The Pharisees and the teachers of the law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who wasn't her husband. Isang malaking iskandalo, isang malaking gulo, ayon sa kanilang mga patakaran at tradisyon. Pero sino mga pagod dito? First of all, the Pharisees and the teachers of the law of Moses. Pagod din sila kasi kapagod magbantay ng kasalanan ng kapwa. Nasubukan niya naman magbantay ng kasalanan ng kapwa? Magbantay sa mga pagkukulang ng asawa, ng anak, ng kapitbahay, ng kaibigan, ng katrabaho? Nakakapagod yang gawang magpulis sa buhay ng may buhay. Kaya ang sabi ni Jesus sa Matthew 7.3, bakit pinapansin mo ang puwing sa mata ng kapatid mo, pero di mo pinapansin ang napakalaking kahoy sa sarili mong mata? So, kitang-kita natin, ay tinuturo ni Jesus, so, huwag mong pakialaman ang buhay ng may buhay. Huwag mong suriin ang suriin ang buhay ng iba. Buhay mo ang atupagin mo. May pagod pa dito. The woman who had been caught in the act, pagod din siya. Kasi kapagod maghanap at mag-maintain ng papa or ng mama. 
Kaya sa babae na nakatagpo ni Jesus sa may balon, nung gustong iayos ni Jesus ang buhay niya, sabi ni Jesus, John 4, 16-18, sabi ni Jesus sa kanya, Sige, tawagin mo ang mister mo at isama mo dito. I'm reading from the New Testament Pinoy version. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sabi ni Jesus sa kanya, Tama ang sinabi mo wala kang asawa. Kasi di man na ang naging asawa mo at hindi mo rin asawa ang kinakasama mo ngayon. So, totoo ang sinabi mo. So, pagod na pagod na rin ang babaeng ito. Matapos ang limang lumipas sa kanyang buhay, may ikaanim pa na hindi rin naman niya legally asawa. So, pagod na pagod din ang mga ganitong uri ng tao. Kapagod magsikreto ng affair. Kapagod magtago. At kapagod din maghanap buhay sa ganyang paraan. Tulad ng babaeng nasa original kwento natin, na ang ating uh, pinakamadaling maisip ay ibinibenta niya ang kanyang katawan. Siguro wala na siyang ibang maibenta at maipaghanap buhay. Kaya kawawa naman talaga ang tunay na kalagayan ng babaeng ito. Tapos inuusig pa siya ng lipunan at siya lang ang babatuhin yung lalaki. Hindi. John 8, 3-5, sa pagpapatuloy ng kwento ng babaeng dinala kay Jesus, They made her stand in the middle of the crowd. Then they said, Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say? Meron na silang malaking omission because the original law says both the man and the woman should be stoned to death. Pero yung mga lalaking pare, yung mga lalaking Pharisees, yung mga lalaking leader ng kanilang lipunan, over time, napilipit nila yung law, yung babae na lang ngayon ang babatuhin. Yung partner in crime, hindi na. So sabi niya, anong masasabi mo tungkol dito? Ano pang nakakapagod, mga kapatid? Nakakapagod ang law of Moses. Nakakapagod itong sundin. Nakakapagod ipairal. Nakakapagod na pasanin araw-araw. Kasi nag-succeed ka na sa law number one, nag-fail ka sa law number two, nag-succeed ka sa nine, nag-fail ka sa number ten. James 2.10, pag nilabag ninyo ang isang utos, kahit na sinunod nyo ang iba pa, guilty na kayo sa paglabag sa lahat ng ito. So, pakyawan ang law. Everything or nothing. When you obey nine out of ten and you fail in ten, you fail in all. Nakakapagod. At nakakapagod sumunod, tapos hindi mo naman masusunod, nakakapagod mag-guilty. Kapagod mag-fail. At kapagod magpaka-perfect. Kaya nakakapagod sobra ang buhay. Kaya ang gusto ni Jesus, lumapit kayo sa akin, hindi bigyan ko kayo ng kapahingahan kasi alam ko, pagod na pagod kayo. John 8, 6-7, balik sa kwento, They asked Jesus this question because they wanted to test Him and bring some charge against Him. Anong charge? Pag pinairal ni Jesus ang kanyang love, sasabihin niya, huwag batuhin, ibe-break niya ang law of Moses. Pwede siya i-demanda. Pero pag sinabi niyang batuhin, pinairal niya ang law of Moses, hindi siya madedemanda sa hukuman, pero nilabal niya ang sarili niyang batas of love. Kaya wala kang susulingan, parang lose-lose kahit saan talo ka. But Jesus simply bent over and started writing on the ground with His finger. They kept on asking Jesus about the woman. About the woman. May mga nagsasabi at nag-iisip na isinusulat ni Jesus doon sa alikabok ay eh kasalanan ng mga taong nandun. About them. Not about the woman only. So tanong pa rin sila ng tanong kay Jesus at sinisilip-silip nila siguro yung isinusulat doon sa lupa. So, kapagod magtanong, lalo't nagtatanong ka lang para manghuli, para mang maghanap ng butas, para kasuhan mo isang kapwa. Nakakapagod matanong. Yung lagi kang tinatanong, lagi kang sinusuri, lagi kang tinetest, at kapagod lalong mausig. So, lahat doon pagod. Si Jesus lang siguro ang hindi pagod, dahil alam niyang iprotect ang sarili niya mula sa panlilin lang na ito ng sanlibutan. Pero ka, just the same, nakakapagod yung ginagawa niya na pinagtsatsaga niya itong mga taong to na kung ano-ano lagi ang issue sa buhay. Matthew 12:7 sinabi ng scripture, 
Imbes na maghandog kayo sa akin, mas gusto kong maging maawain kayo sa iba. So, nililinaw dito ni Jesus kung ano talaga ang gusto ng Diyos. Imbes puro handog, puro ritual, puro seremonya, so niya, mas gusto ko na makita sa inyo eh, yung maging maawain kayo sa kapwa. Yun ang gusto kong offering. Hindi mga baka, hindi mga dugo ng kambing, hindi mga dugo ng ibon. Ang gusto ko, ang makita kong ibinibigay niyo sa akin na handog, ay eh yung maawain kayo sa kapwa. I desire mercy, not sacrifice. Bali wala ang pagrangiging relihiyoso, bali wala ang lahat ng handog, bali wala ang lahat ng gawain, kung di ka maawain sa kapwa. Hindi nababaligtad pa nga kumisan, karalihin mo, lalo ka nagiging malupit sa kapwa. Dahil, lalo mong iginigit yung law of Moses sa buhay ng mga tao, hanggang gusto mong batuhin hanggang mamatay ang kapwa mong sa tingin mo'y nakakasala. Imbes magpabait, nagpapalupit yung law. John 8, 79 Finally, he stood up and said, If any one of you have never sinned, and of course, wala nang qualified that, kasi if anyone never sinned, then go ahead and throw the first stone at her. Once again, he bent over and began writing on the ground. The people left one by one, beginning with the oldest. So, hindi sinabi ni Jesus na huwag niyong batuhin. So, hindi nagtagumpay yung mga tao na hanapan siya ng butas para may demanda. Hindi rin naman niya sinabing batuhin niyo. But it had a chilling effect. Yung pinagsamang isinusulat niya sa lupa na maaaring ang mga kasalanan ng mga tao doon at yung kondisyon na ibinigay niya na ang walang kasalanan na siyang maunang bumato because of that, no one dared to throw the first stone. And if there is no first stone, there can be no second, nor third, nor fourth, and so on. Sa makatuwid, ang umiral na batas, yung batas ni Jesus ng pag-ibig, pagpapatawad, at habag maging sa mga inaakala natin ay dapat parusahan. Pagod na pagod na siyempre yung babaeng yun. At kung ikaw naman ang magsasabi na, huwag na nating batuhin, ikaw naman ang babatuhin ngayon. At kung ikaw ang nambabato at sinabing pag nambato ka, babatuhin ka rin, lahat kayo pagod. Kasi kapagod mapagbalingan ng pansin, ng sisi, ng judgment. Sabi kasi, sige, yung walang kasalanan, bumato na. Pag ibinato mo si Moses, ibabato rin sa'yo si Moses. Kaya mapapagod ka, ikaw ang mapagbabalingan ng sisi. Yung mahilig mang bato ay babatohin. Yung mahilig mang husga ay husgahan. Kaya mapapagod ka rin. Matthew 7, 1 to 2, sabi ni Jesus, huwag niyong husgahan ng kapwa niyo para di kayo mahusgahan ng Diyos. Kasi huhusgahan kayo ng Diyos ayon sa paghusgan nyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit nyo sa iba. Hindi ka marunong magpatawa, hindi ka papatawarin. Kuripot ka sa kabaitan, hindi kukuriputan ka rin ng Diyos. Pero naguumapaw ka sa pagpapatawan, sa habag, hindi ganun din ang igaganti sa iyo ng langit. John 8, 9-11 Finally, Jesus and the woman were there alone. And that is what we need. Aloneness with Jesus. We don't have to face God together with the whole community. You face God alone. And you bring your case not to a court of many people, not to a jury, but to the only one judge who is Jesus. Ang relasyon natin ay talagang one-on-one. At pag one-on-one -on -one lang, walang mga miron, walang nagbubuyo, walang gustong mambato, walang nanggugulo, walang nagsasakdal, napakaganda ng resulta ng one-on-one -on -one relationship with Jesus. So finally, Jesus and the woman were there alone. Jesus stood up and asked her, Where is everyone? Isn't there anyone left to accuse you? No, sir, the woman answered. Then Jesus told her, I am not 
going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore. So the lesson is to not accuse. Dapat dalhin ang matatawag na makasalanan, dalhin ang kasalanan mismo kay Jesus. Kasi si Jesus ang Supreme Court. At sa Supreme Court na yon, sa mga nananalig, sa kinakahabagan ng Diyos, makasalanan man o hindi, siyempre lahat naman makasalanan, in the court of Jesus, there is no accusation, no judgment, and there is freedom from judgment because Jesus sets you free even from the law of Moses. Kailan kaya natin ito ma-appreciate ng buo o ng mas malaki? That Jesus, and in the court of Jesus, you are freed, you are freed from judgment. So rest in Jesus. Bring your case to Jesus. At ito ang madalas kong ulitin sa lahat ng mga taong humihingi ng payo, nagpapapray, etc. Yung hinuhusgahan sila ng iba, hinuhusgahan na rin nila ang kalilang sarili, bigat na bigat na sila sa dala nilang guilt, burden. Lagi kong sinasabi, bring your case to Jesus, the Supreme Court. People already judged you, elevate your case to the Supreme Court. At doon, wala nang iba pang susunod na magbibigay ng husga. At kung ikay nananalig kay Jesus, banal ka man o hindi, pero wala naman talagang banal. Makasalanan ka man o hindi, pero wala namang taong hindi makasalanan. When you bring your case to Jesus, the love of God that flows through Jesus gives you freedom from guilt, freedom from condemnation, and freedom from stones that the Lord Moses would like to hurl at you. Rest in Jesus. Kaso lang, nakarest ka na, nakay Lord ka na, tumanggap ka na, nanalig ka, may next panakot na naman ng relihiyon, second coming and second judgment. Hindi na naubos ang takotan at hindi na naubos ang takot. How do you look at the second coming as it is taught by the church? How do you look at the so-called second judgment or final judgment? Look at it through the filter of Jesus. Look at it through the filter of God through Jesus. Na dapat kung nasa Panginoon ka na, kahit hindi mo nagiging perfect ang score sa buhay araw-araw, and you believe in the second coming, and you believe in the final judgment, ang uh, sa puso mo ay excitement, happiness, joy, because Jesus is coming. Hindi yung tinatakot ka na naman na matapos mong manalig at matapos mong sabihin ni Jesus na rest, uh, I have overcome the world, I have set you free from sin, sin will no longer rule over you, tapos matatakot ka na naman uli ngayon sa second coming. You must look at the second coming through the filter of the first coming, the incarnation of Jesus, the death of Jesus on the cross, His resurrection, and His promise that nothing, nothing can separate us from His love. Not even your performance or lack of it. Sa takot ng iba na ito'y gawing lisensya para magkasala, para ma- maging careless sa buhay, lagi na lang nilang ididiin uli na takutin ka ng takutin. But that is not the teaching of Jesus. Habang nabubuhay ka sa fear, hindi mo na iintindihan ng love of God through Jesus. At habang wala kang ginawa, kundi takutin din ang iba, eh hindi mo na intindihan ang teaching ni Jesus. So, man, woman, Pharisee, community, come to Jesus. Not to Moses. Not to the law. Not to religious tradition that will only condemn you. Matthew 11:28 ang linaw ng sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, hindi sa iba. Bring your case to Jesus. Bring your so-called failures to Jesus. Bring your troubles and fears to Jesus. Come into Jesusness. Of course, Jesusness is the quality or condition of being like Jesus. Being peaceful, being at rest, 
and being forgiving to others and to self. Being kind and accommodating, being merciful. God says, I desire mercy, not sacrifice. And God is merciful to us, especially expressed through Jesus. Come into Jesusness, not into Moses-ness, not into Pharisee-ness, but into Jesusness. At yan ang napakalaking pagkakamali ng maraming Kristiyano na kay Jesus na, pero ang lagi nilang inuungkat, pinupuntahan ay si Moses o ang mga Pharisees. At kung tumingin sila sa kapwa, manghusga ng kapwa, makitungo, ang ginagamit pa man tayo ay si Moses at ang mga Pharisees, hindi si Jesus. Tandaan niyo ang babaeng ito, caught in the act, huling-huli, pero hindi ipinabato, hindi inusig. Ang totoo ni hindi nga pinagalitan ni Jesus eh. Naiunawaan niya kung ano ang nagsadlak sa babaeng yon sa ganung terribling pamumuhay. Naunawaan ni Jesus na biktima siya ng lipunan. Biktima siya ng umiiral na pamamaraan na wala nang natira siyang pwede ipaghanap buhay kundi ang katawan na lang niya. Mahal siya ni Jesus. At kailangan maunawaan natin yon So we will stop throwing stones at each other or at our own selves. Titigil tayo ng paghahampas sa sarili, pagpapapako sa krus sa ating sarili, kasi ginawa na yun ni Jesus para sa atin. What more graphic explanation do we need kung gaano tayo kamahal ng Diyos through Christ? So come to Jesusness and rest from searching for all types of love and people and things and stop searching for religious perfection. It cannot happen this side of eternity. The sooner you accept that you cannot be perfect by the standards of religion, the more you will have peace. The sooner and the easier. Ecclesiastes 1.14 Nakita kong ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. Lahat ng mga paghahanap for all types of love, of people, of things, and even of religious perfection, walang kabuluhan. Kasi hindi mo talaga inaabutan ang hinahabol na ito. Mapapagod ka lang. So tumigil ka na lang ng kahahabol, baka balikan ka patpuntahan ng kusa. Pero yung habol lang habol, napapagod lang. Come to Jesus and to Jesusness and rest from committing sin. Just to search for the things we want. 1 John 3, 5-6 You know that Christ came to take away sins. He isn't sinful. And people who stay one in their hearts with Him won't keep on sinning. Dapat maunawa ang doble blade ng verses na ito. Dumating daw si Jesus para alisin ang kasalanan. One, papano? Para turuan tayong huwag magkasala. At nagkukulang at nagkakasala man tayo, ay tinatanggal niya yung kaparusahan, pinapalitan niya ng mercy, ng kanyang sariling sacrifice by His blood, so inaalis niya yung kasalanan, inaalis niya yung effect ng kasalanan, at inaalis niya yung kaparusahan ng kasalanan. Kaya sinasabi niya, mapumaya pa kayo, magkaroon kayo ng kapayapaan, kasi inalis ko na yung kasalanan. Akala nung iba, pag sinabing na kay Kristo ka na, inalis na yung kasalanan, hindi ka na magkakasala. Eh, nagkakasala araw-araw, kaya guilty uli araw-araw. Inaalis ni Kristo yung power of sin, meaning ngayon may choice na tayo na to be sinful, but in case we go wrong, sabi niya, hindi ba? He is faithful and just and will forgive us. At sabi, confess your sins to the Lord and He forgives. So meron siyang ginawang fallback, may ginawa siyang safety net. Okay, I want you to live morally perfect life but just in case that you are not able there's a second net that catches you when you fall it is the forgiveness the love the kindness of God through Jesus kaya in effect dalawa ang paraan ng pag-aalis na Jesus ng kasalanan one is yung binibigyan ka ng power not to sin and number two inaalisin niya ng power yung law para nagkasala ka man ay hindi ka usigin at hindi ka parusahan and people who stay one in their hearts with him won't keep on sinning Again, may mga pakahulogan dito na pag naka Jesus ka na, hindi ka na magkakasala. Pero come on, be realistic. Mula ba na pumunta ka kay Jesus, hindi ka na talaga nagkasala. Nagkakaroon pa rin. So this verse must mean something else. That you don't keep on sinning 
Because there is no more law that makes you sinful. You cannot be condemned anymore because the law has been disempowered. Yung nagsasabing batuhin ka hanggang mamatay, binura na ng kamatayan ni Jesus. Siya na ang binato, namatay na siya, sagot na niya ang lahat ng mananalig sa kanya. So in the eyes of heaven, you cannot keep on sinning. Satan, the accuser, will tell the father, itong anak mo na ito, nagkakasala yan, nagkakasala yan, nagkakasala yan, kahit na buwan na gano'n yan, kahit na sa church, may kasalanan yan. At sasabihin ng father, nasaan ang kasalanan? Parang wala ako makita. Kasi ang nakikita ng ama ay yung dugo ni Jesus na nakatakip sa ating mga kasalanan, naguhuga sa atin, at nagbibigyan sa atin ng protection. So in the eyes of heaven, in the eyes of God, we are sinless. Legally speaking, you are declared sinless when you believe in Jesus. But actually, Nakikita naman natin marami pa na tayong pagkukulang. Pero hindi yun ang bibilangin sa court of God. Ang bibilangin ay yung bayad ni Jesus sa ating mga pagkukulang. Kaya sobra pa. Pag naunawa natin ito, matatahimik ang ating loob. Hindi yung para konsentihin natin ating mga sarili sa paggawa ng mali. Kundi kung sa mga panahon na nagkukulang pa rin tayo according to the standards of religion, according to the standards of morality, alam pa rin natin na hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin, tinatanggap pa rin tayo. So we pick up the pieces, we rise and move on and try to move from one degree of glory to another knowing that you cannot reach full glory this side of eternity. Pag natanggap natin yung ganon, God remembers that we are dust, doon pa lang tayo matatahimik. So help people stop committing sin by not putting obstacles in their path. Set people free from being condemned. Because even Jesus does not condemn what is your right to condemn your kapwa-tao. And give people the status of sinlessness by forgiveness, by grace, by cleansing, by, a condition, by the unconditional love exemplified by the father in the story of the so-called prodigal son. Obvious na obvious ang pagkakamali ng prodigal son, pero pagbalik niya, ni-restore agad ng father ang kanyang situation, ang kanyang position in the family, at ni hindi inungkat ang pagkakamali niya, hindi siya sinisi, niyakap siya, at ipinagparty. Yun ang ating ama na ipinapakilala ni Jesus, pero hindi yun ang ama na ipinapakilala ng most religions. Most religions, especially those that are based on the laws of Moses, ang ipinapakilalang ama ay mapagparusa, ang hilig mamalo, laging nag, nagagalit, laging nagpapahirap sa kanyang mga anak. Kaya itinuwid ng ama yung wrong image na yun by sending his son, Jesus, who is the perfect image of God's kindness. Come to Jesus and rest from hiding. Ito napakahalaga. Rest from hiding. Bakit sa church, sabi nila, pinakamaraming hypocrite of all societies, of all groups, of all places? Kasi sa church, you are penalized, you are punished for any wrongdoing against the law of Moses, for any wrongdoing against regulations, against tradition. So, alam mo namang hindi mo lagi nasusunod yun, nagtatago ka na lang. You pretend. At yan ang ayaw na ayaw ni Jesus, hypocrisy. Itinatago ang sugat, hindi tuloy gumagaling. Ang gusto ni Jesus, that we live in the light. 1 John 1, 7. But if we live in the light, as God does, we share in life with each other. And the blood of His Son, Jesus, washes all our sins away. Pero kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, meron tayong magandang samahan sa isa't isa. At ang dugo ng anak niya na si Jesus ang naglilinis sa lahat ng kasalanan natin. How does it, what does it mean to live in the light? Kung hindi mo ina-appreciate ang perfect forgiveness and love and kindness of God through Jesus, and you are in the church, you are among fellow believers, kasi may mali ka, may pagkakamali ka, may kulang ka, may kasalanan ka, you live that part of life in the dark. Nagtatago ka sa dilim you live a double life. Kasi itinatago mo sa kapatiran ang iyong mga kadiliman, kaya nagpupunta ka sa dilim. Pero ang ibig sabihin ng pag-ibig ni Jesus ay ito, live in the light. 
Kung tama ang ginagawa mo, live in the light. Hayaan mong visible. Kung sa palagay mo, mali pa rin ang ginagawa mo, live in the light. Don't hide it. At ang paiiralin nyo sa isa't isa, sa kapatiran, sa samahan, pag mayroong nakikita mong, uy, may darkness, or may kulang, o may kasalanan, let the blood of Jesus wash that away. Let the sin be covered by the love of God. And therefore, the person does not have to hide in the darkness. The person does not have to suffer alone. The person does not have to handle these difficulties and hardships alone. Sabi, magiging maganda ang samahan nyo kung magiging totoo kayo sa isa't isa. Pero paano ka magiging totoo kung di na-judge ka? Kung di na-judge ka, ipupulpito ka, huhusgahan ka, paparosahan ka, itatago mo na lang natural para madali. Pero hindi yun ang living in the light. So yung katuroan na living in the light, may kakambal na dapat naunawa ng lahat. That you allow people to come out in the light no matter what the situation is. That you accept and light people no matter their failures. In spite of their imperfections. And you don't judge, but when you see a person who is spiritually sick, who is suffering from the consequences of wrongdoing, you do not judge, you love, and you help restore the person. At ang pinapairal ay ang pag-ibig, ang walang patakaran pagtanggap ni Jesus, at ang patuloy na pagtutulungan so that we move from glory to glory, that we are able to get restored by the love of the fellowship and by the love of God, yun ang tunay na kapatiran kay Jesus. Pero kung meron kang pagkukulang, pagkakamali, kailangan mong itago sa church, eh, church ng Pharisees, hindi yun kapatiran ng mga nananalig kay Jesus. Kapag ka naging honest ka at sinabi mo ang katotohanan o hindi mo sinasabi, bigla nilang nalaman at ginyadj ka at binato, hindi yun fellowship of Jesus believers. Hindi umiiral doon ang Jesusness. Ang umiiral doon ay Mosesness, Pharisiness, Churchiness. Dapat napapahinga ka pag nasa church. Hindi yung dahil nasa church ka, nadagdaga ng pressure sa buhay mo dahil ang dami-daming kritik, ang daming church bullies, ang daming hukom. That is not what the church is about. The light of Jesus drives out darkness, cleanses us. And you must understand light as cleaner, as disinfectant, as sterilizer. Science knows that, that light cleanses. Ang mga sinaunang ang Pilipino, may mga banggerahan sa bahay, nakaharap sa silangan, doon nakabilad yung mga plato, yung mga baso, kasi naniniwala ang mga ninuno na nakakapagpalinis ang init ng araw. And truly, it is correct. Kaya Jesus is light. Expose everything in the light so it can be cleansed and it can be corrected and healed. But if the church, if the fellowship is judgmental, hypocritical, and strict and unkind, people will hide in the dark. Kaya ang pagtatago ng mga kapatid natin sa dilim is a statement about our own Jesusness. Kung hindi sila na-encourage lumabas, maging totoo, tinatakpan nila, tinatago ang kanilang mga, mga paghihirap, mga pagdurusa at mga pagkukulang, ibig sabihin, the fellowship is pharisaistic. The fellowship is makamoses imbes makahesus. Live in a righteous way that you could be in the open. Diyan siyempre ang ideal. Gawin mo ang tama, iwasan mo ang mali, para pwedeng-pwede ka talaga nakahantad. Pero sa mga panahon ng pagkukulang, pagkakamali at pagkakadapa, do not hide in the dark. You will not heal there. Come out in the light. Therefore, the people have to be open and accepting to people who come out in the light. And let the blood of Jesus, the light, not darkness, cover you and your brothers and sisters. The story of this woman teaches us that we should enjoy God's unconditional, accepting, and restoring love. That's what the woman, caught in the act of adultery, realized. Na sa iyong mga pinakamadilim na araw, sa mga pinakamadilim na gabi, sa mga pinakabigumong oras, sa mga pinakanakakahiya at akaembara sa harap ng tao, kay Jesus ka humarap at di ka niya husgahan. Sasabihin ka niya, huwag ka na magkasala. 
Pero alam mo kung nagkasala ka pa rin, mahal ka pa rin yan. Para mga magulang, mga taong magulang, di ba kahit nagkamali na yung anak, lagi nakakakuha ng justification. Ganon din ang Diyos. Because God justifies us. Not only forgives, but justifies. So help and allow your kapwa tao to live in the light. Huwag ka masyadong mausisa. Huwag ka masyadong matanong. Hayaan mong i-volunteer na sabihin sa'yo. Huwag mong itanong kay A ang buhay ni B. Pag hindi sinasabi ni B, manahimik ka. At pag nagsasabi, don't show shock or terror or horror. Huwag ko A. Kapintasan natin pag hindi nakakapagtapat sa atin ang ating kapwa ng mga tunay nilang nararanasan. Do not judge or reject or label people. Do not push people underground. Huwag nating itulak at idiin ang mga tao na kumubli sa dilim dahil pinapaso natin sila ng ating liwanag. Dapat maging mabuti, mabait, mapagtanggap tayo so people can come out and be healed. Pairali ng magandang samahan. Yan ang sinasabi ng magiging maganda ang ating samahan and let Jesus cover and cleanse one another. Rest from watching other people's lives. Nakakapagod magbantay ng buhay ng may buhay. 1 Thessalonians 4.11 Gawin ninyo ang best para maging tahimik ang buhay nyo. Huwag niyong pakialaman ang buhay ng iba. Magpahinga tayo at pagpahingahin natin ng kapwa. Rest from judging others. Romans 2.1, kapatid, kung di judge mo yung iba, tapos ginagawa mo rin ang mga bagay na ginagawa nila, di judge mo ang sarili mo. Guilty ka at wala kang excuse kahit sino ka pa. Rest from stoning people. Alam niyo mga dila natin, mungunting mga kaprasong bahagi ng ating katawan, ang galing niya mambato. Sharp shoot. Kahit malalaking bato, nabubuhat niya para ibato sa kapwa. John 8.7 Tuloy pa rin sila sa pagtatanong kay Jesus, kaya tumayo siya at sinabi, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. So look at yourself first. Kung ayaw mong mabato ni Moses, huwag mong ipambato si Moses. Tigilan mo ang kagagamit ng verses para mambato sa kapwa. Hanapin mo mga verses yung nagpapabait, nagpapabuti sa'yo, mga verses na kumakanlong sa exposure ng iba, gumagaling sa sugat, gumagamot, hindi nagpapadugo at nagpapakirot malalo. Rest from Moses and Moses-ness. Rest from the law. John 5.45 Sabi ni Jesus, Huwag niyong isipin ididiin ko kayo sa harap ng Ama. Ang inaasahan niyong si Moses ang siya mismong magdidiin sa inyo. Sabi ni Jesus, kung ako lang, hindi ko kayo didiin, hindi ko kayo judge, hindi ko kayo usigin. Pero yung si Moses, na lagi niyong kinukot, siyang magdidiin sa inyo. Romans 3, 20-21 Wala tayang, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan. Sa pagkalang ginagawa ng kautosan, kayang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Sabi kong sa kautosan kayo laging sasandal, kawawa kayo. Kasi laging pagkakasala, pagkukulang nyo ang ididiin ng mga kautosan. Pero si Jesus ay nagpapawalang sala. Mahirap ba namang piliin Jesusness or Mosesness? Huwag paghaluin, hindi sila magkahalo. Dumating si Jesus para pa walang bisa ang law at ang pairalin ang the only one law, the law of love. People are not guilty in Jesus. So go into Jesus, go into Jesusness. Ba't natin dinidin ito 
Kasi maraming tao, Christian daw sila, maraming churches, Christian daw, pero si Moses ang boss, hindi si Jesus. Dapat linawin natin yan. 1 John 2, 5-6 We truly love God only when we obey Him as we should. And then we know that we belong to Him. If we say we are His, we must follow the example of Christ. So lahat ng tao nagsasabing sila yung makadiyos, ang halimbawa ni Jesus, ang pamantayan, ang example, ang model, ang method. Obey Jesus in loving others and even in loving yourself. And find rest. Ang hirap-hirap nung nabubuhay sa guilt, kaya maraming depressed. Nag-religion ka, guilt lang ang inabot mo, na-depressed ka pa, lugi. Find rest. Father, we thank you that there's rest in Jesus. Nawasa ka uulit-ulit ng kwento, ng katuroan. Tumalab sa aming puso. Lumalim ang pagkaunawa namin hanggang ito ma-operationalize in our daily lives. Na talagang ang buhay ng mga anak mong nananalig sa iyo at sa iyong anak na si Jesus ay mapuno ng kapahingahan, katahimikan, kapayapaan at pag-ibig. Pagbulay-bulayan natin ang mga ito at hanapan ng application sa ating daily lives. Be with the Lord. Think about this. Hear the voice of the Spirit.